Benvenuta Renata Della Ricca, che è la responsabile, diciamo così, la coordinatrice della CIS di Udine, il numero uno della CIS di Udine. Renata, come stai innanzitutto? Ah, bene, bene, stiamo bene. L'attività prossima? No, non ci lamentiamo, abbiamo sempre, in questo periodo siamo sempre stati operativi, attivi, per dare le risposte a tutti gli utenti e i lavoratori e anche ai pensionati. Mm. Senti, il Covid, secondo te, fino adesso è stato gestito abbastanza bene? Ah, eh, dal mio punto di vista e dalla CISL udinese posso dire che eh, all'inizio siamo partiti magari con qualche... Mh, ritardo, qualche peculiarità perché non eravamo neanche preparati era, cosa nuova. Pandemia, era una cosa nuova ma posso dire che tutte le eh, la regione l'assessore alla sanità l'assessore Rosolain eh, hanno collaborato e eh, collaborato anche con le parti sociali per arrivare a tutelare tutta la nostra regione e penso che anche in certi settori sia lavorativi per l'industria che per le case di riposo abbiamo lavorato parecchio per mettere in sicurezza tutti i settori. Ecco, senti, la situazione economica, diciamo, quello che è, mi pare che sta arrancando, ma mattino voi avete un monitoraggio sicuramente più esaustivo eh, del resto, no? perché insomma il lavoro c'è e eh, non manca. Ecco, come vedi un po' in provincia di Udine, come mh, è stata la situazione economica e com'è? Quali, quali sensori avete? Molte fabbriche mh, non hanno chiuso, ma molti anche altri il commercio, il terziario? Allora, posso dire che eh, all'infuori c'è cioè, stata le prime settimane che sono state chiuse tutte le attività produttive, poi attraverso dei protocolli anche un lavoro con il eh, prefetto di Udine, il prefetto regionale, abbiamo lavorato anche per individuare tutti i codici eh, delle attività che potevano eh, riaprire e quindi molti settori hanno riaperto, alcuni hanno riaperto chiedendo la deroga e quindi le aziende eh, bene o male eh, hanno eh, continuato la loro fase produttiva, ci sono state anche aziende che hanno chiuso proprio anche per mettere in sicurezza tutti i posti di lavoro. Il settore che ha sofferto di più è stato il settore del PIC dell'artigianato, il settore eh, del commercio, tutti i piccoli negozi dei vari, eh, dei vari paesi, delle varie città che hanno dovuto chiudere e pensiamo che le ultime attività hanno riaperto eh, dieci giorni fa. Quindi c'è stato proprio un lockdown da parte di tutte queste piccole eh, attività che eh, molti c'era marito e moglie, ma in altri eh, negozi eh, c'erano presenti anche dei lavoratori, quindi i lavoratori è stata attivata subito il FIS, la cassa integrazione, per eh, poterli lasciare a casa in, in sicurezza. Se pensiamo solo alla città di Udine, dove ci troviamo noi, eh, erano più di eh, 7.000 eh, quasi negozi chiusi, quindi sono veramente tante attività, eh, attività collegate sia al commercio che all'artigianato. Eh, secondo te eh, riapriranno tutte o avranno delle difficoltà? Perché mi pare che... Tanti, per hanno, riguarda... tanti hanno anche delle eh, difficoltà, anche perché il, eh, i decreti che sono usciti... Eh, prevedono delle distanze parliamo dei bar, dei ristoranti delle distanze, delle sanificazioni che eh, molti locali, osterie trattorie sono dei locali piccoli e quindi non tutti riusciranno ad aprire in sicurezza sono molto, molta difficoltà molta difficoltà ecco. Ecco, senti, eh, la pandemia qui ha cambiato un po' anche l'organizzazione del lavoro, no? il mercato del lavoro è un po' cambiato. Ecco, dal tuo, eh, 
diciamo così, osservatorio che è molto privilegiato e anche molto qualificato, e che cosa ne, 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 ne hai ripreso, che cosa ne è convenuto, che cosa stai, stai vedendo, insomma, ecco. Allora, il, il Covid ha cambiato un po' tutta la nostra società. Eh, posso dire che eh, c'è anche il pericolo che la nostra società cambi, ma aumenti anche molto eh, la povertà. Quindi dobbiamo veramente lavorare sul, su tutta la parte sociale. Qui eh, posso dire che eh, il, il Cura Italia prevedeva anche un, un articolo particolare, l'articolo 48, eh, c'era una, cioè una collaborazione tra, con eh, le pubbliche amministrazioni e questo eh, posso dire che vale anche per tutte le attività di conciliazione vita-lavoro tutte le attività eh, per la riapertura, per dare dei servizi sociosanitari alle famiglie, perché se pensiamo tutti gli asili nido sono stati chiusi, tutti eh. i centri di urna sono stati chiusi, tutte le scuole sono state chiuse, anche tutti i centri eh, per i ragazzi con delle problematiche, i camp, quindi le famiglie hanno dovuto accollarsi tutte queste attività eh, problematiche all'interno della famiglia. Mm, molte eh, mamme e papà sono rimaste a casa in questi due mesi, ma dopo, ah, da adesso ricominciano le attività lavorative e non tutti i servizi sono aperti, quindi noi come CISL, come parte sindacale, stiamo lavorando a un protocollo per far ripartire in sicurezza le scuole, come abbiamo lavorato attraverso dei protocolli con Confindustria, con FAPI, con la Regione, e questi protocolli stanno funzionando molto bene attraverso i comitati paritetici, i comitati paritetici dove c'è eh, la parte industriale, c'è la medicina del lavoro, ci sono anche degli RLST che eh, stanno eh, girando all'interno delle aziende per visionare e per dare anche dei contributi e suggerimenti per mettere in sicurezza i posti di lavoro. Posso dire che i nostri imprenditori hanno lavorato veramente bene hanno lavorato anche per il, la sicurezza dei lavoratori e tutte le aziende stanno inviando ai comitati i protocolli che ogni azienda deve eh, produrre. Quindi diciamo, siamo l'organizzazione operativi insomma, in questo. Sì, posso dire che stiamo rispondendo molto bene, eh, anche se noi come regione non abbiamo avuto eh, ca tanti casi però eh, stiamo prendendo veramente in, in, uh, mettendo al primo posto la sicurezza, la sicurezza nostra quando andiamo in giro e la sicurezza anche nei posti di lavoro, perché se si ammala un lavoratore eh, si deve chiudere l'azienda ecco, e sì, quindi diventa più Mi pare di capire dalle, dalle tue parole che il sindacato è pronto, la sfida è come sempre è abbastanza organizzato e prende le misure anche in tempo. Il rapporto con le altre sigle sindacali mi pare che da quello che leggo sta andando abbastanza bene, no? Ma c'è questo rapporto. Io ho fatto un, un gran lavoro unitariamente. Unitariamente abbiamo veramente lavorato bene sia con Confindustria, e io parlo di Confindustria Udine, abbiamo sì. lavorato con Prefetto, con, con Fampi, in modo da portare unitariamente la nostra voce su tutti i tavoli, anche perché certi settori erano già in sofferenza prima del Covid e noi cerchiamo di fare di tutto in modo che, non, che il Covid non dia la mazzata finale. Ecco, ecco sì. Ci troveremo in, con un autunno molto caldo, un autunno dove eh, se eh, non ripartono tutte le attività produttive, eh, avremmo tanti disoccupati. Ecco, senti, dal vostro osservatorio particolare ci sono molte aziende che qui probabilmente non riapriranno più oppure dovranno, saranno costrette a, a rivedere un po' tutti i, 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 i progetti che avevano. No? Ecco, sotto questo aspetto avete avuto dei rapporti con la giunta regionale in maniera diretta o indiretta? Cioè c'è qualcosa che si muove in base alle leggi vigenti? Qualcuno viene in allora, abbiamo, avuto, 
abbiamo avuto eh, più, di un, più di un incontro, l'ultimo è stato il 18 maggio dove abbiamo portato al tavolo Cigele Cisle Will le varie problematiche partendo dalla cassa integrazione che non veniva pagata ai lavoratori perché molte pratiche erano ferme per, 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 per essere controllate e posso dire che ad oggi, a lunedì, quindi parlando del, del 2, eh, sono state quasi evase il 98% delle pratiche della cassa integrazione del FIS regionale, quindi è stato fatto veramente quindi, un bene. ottimo lavoro. Adesso tempo di 4-5 giorni perché per eh, l'accredito in banca delle, degli stipendi vengono eh, erogate tutte le casse e qui noi veramente siamo intervenuti eh, a mano tesa proprio con la regione, anche perché molti lavoratori non ricevevano il, lo stipendio ormai da due mesi. Posso dire che tantissime aziende tantissime aziende in Friuli, molti imprenditori hanno anticipato la cassa integrazione, quindi tanti lavoratori eh, hanno ricevuto mese per mese il 27 o il 10 sempre lo stipendio. C'è stata, eh, stata, stata questa collaborazione, abbiamo chiesto anche la conciliazione che vengano eh, che abbiano un occhio di riguardo per le famiglie, per le conciliazioni, tempi vita lavoro, anche perché in questo periodo c'è stato il boom delle smart working. Possiamo mm. dire che le nostre pubbliche amministrazioni e anche le aziende hanno svolto il lavoro da remoto, quasi il 90% dei lavoratori ha lavorato da casa, però non tutti i nostri eh, comuni, i nostri territori hanno eh, le linee telefoniche, la fibra, il digitale, no, diverse, ci, sono state, sì, ci sono stati anche problemi di connessione, però eh, dai nostri sentori eh, i, lav i lavoratori hanno lavorato, hanno prodotto anche da casa. Bisogna ripensare il smart work, bisogna mettersi a un tavolo sia dal livello nazionale che poi all'interno delle aziende, per ripensare il smart working, perché questo il smart working che è stato fatto durante il periodo Covid non è lo smart working che si può pensare di svolgere tutto l'anno, anche perché lo smart working deve essere uno strumento concordato tra il lavoratore e l'azienda, deve essere uno strumento che ha de, un progetto, che ha degli obiettivi per arrivare poi a, de, agli incentivi a una produttività che deve essere data al lavoratore anche se lavora a, da casa. Quindi dobbiamo un po' rigestire eh, questo smart working, ma è un smart working che ha funzionato. Renata, siamo in, in chiusura di, di intervista, il tempo vola purtroppo, ma ci sarà modo di... di Avevamo tante cose da raccontarci. No, certamente, vediamo anche con i tuoi colleghi, eccetera. Ecco, senti, ehm, adesso l'attività è, è volta un po' a questa ripresa d'autunno, no? E come vi state preparando? Ma noi stiamo cercando di capire anche all'interno delle aziende come è stata la ripartenza. Eh, in primis vogliamo ritornare e costruire un patto, un patto sociale, un patto con, sia con la regione, con Confindustria, con gli industriali, con gli artigiani, perché dobbiamo far ripartire il, i, tutti i posti di lavoro dal piccolo eh, artigiano, dal piccolo esercente alla grande azienda. Dobbiamo puntare molto sull'innovazione, sulla digitalizzazione e in primis non dobbiamo dimenticarci dell'edilizia, perché l'edilizia è, è il nostro volano anche per ecco, Magari a questo punto torneremo a sentirci e magari torneremo a sentire magari qualcuno che tu mi indicherai. Bene, io ti ringrazio Renata per la tua disponibilità, naturalmente alla prossima. Ok? Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.